వెల్కమ్ టు మన చెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం బియ్యం పిండి సగ్గు బియ్యం కలిపి వడియాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు అండి ఈ బియ్యం పిండి ఒక కప్పు తీసుకున్నారంటే దీంట్లో పావు కప్పు సగ్గు బియ్యం తీసుకోవాలి లేదా కొంచెం ఎక్కువైనా పర్వాలేదు ఈ సగ్గు బియ్యాన్ని ఒక నైట్ అంతా లేదా ఒక సిక్స్ లేదా ఎయిట్ అవర్స్ అయినా నానబెట్టాలండి నానబెడితే మనకు బాగా ఉబ్బు ఉంటాయి చూడండి అదేవిధంగా ఉప్పు రుచికి సరిపడా ఒక మూడు పచ్చిమిర్చి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకొని ఇలా రోట్లో కానీ లేదా మిక్సీ కానీ వేసుకొని కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇలా ఒక గిన్నె తీసుకోండి కొంచెం పెద్దగా ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఈ గిన్నెలో మీరు ఏ కప్పుతో అయితే బియ్యం పిండి తీసుకున్నారో అదే కప్పుతో ఆరు కప్పులు యాడ్ చేసుకోవాలండి వాటర్ని ఇలా ఆరు కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదా దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ నీళ్ళ గిన్నెని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి ఈ వాటరు ఆ వాటర్ బాయిల్ అయ్యేలోపు మనం ఈ పిండిని కలుపుకుందాం ఇక్కడ చూడండి మనం ఒక కప్పు పిండి తీసుకున్నాం కదా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి పిండిలో నేను ఇక్కడ తడి పిండి వాడుతున్నానండి అంటే నైట్ అంతా నానబెట్టుకొని మిషన్కి పట్టించుకున్నాను లేదు మీరు రెగ్యులర్గా మనకి మార్కెట్లో దొరికేది ఇన్స్టెంట్గా దొరుకుతుంది కదా పిండి అదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ బాగుంటాయండి మనం తయారు చేసుకున్నాం కాబట్టి పిండిని ఇంకొక కప్పు వేసుకుంటున్నాను ఒక రెండు కప్పుల దాకా యాడ్ చేశాను అక్కడ మనం ఒక సిక్స్ కప్స్ వేసుకున్నాం కదా వాటరు మొత్తం కలిపి ఒక ఎనిమిది కప్పులు వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి కొంచెం వాటర్ తక్కువైనా పర్వాలేదండి మనం కొంచెం విడిగా పక్కన వేడి నీళ్లు కాగబెట్టుకొని కొంచెం థిక్గా అయింది అనుకోండి ఆ వేడి నీళ్లు కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నా కానీ సరిపోతుంది రాలేదని ఏం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు చూసారా ఈ విధంగా ఈ పిండిని కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి వాటర్ బాగా బాయిల్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యాన్ని వేసుకోవాలి ఫస్ట్ సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడకాలండి సగ్గు బియ్యం వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిగి పెట్టండి నేను ఇక్కడ సన్నవి తీసుకున్నాను సగ్గు బియ్యం మీకు మార్కెట్లో లావు కూడా దొరుకుతాయి కొంచెం లావుగా ఉంటాయి అవి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సన్నవి అయితే మనకు తొందరగా ఉడికిపోతాయని కొంచెం సన్నగా ఉండే వేసుకున్నానండి ఇలా వేసుకొని బాగా కలిగి పెట్టి ఈ సగ్గు బియ్యం కూడా బాగా ఉడకాలి మనకి ఇప్పుడు ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకున్నారంటే ఉడికిపోతాయండి ఎందుకంటే మనం సన్నవి తీసుకున్నాం కాబట్టి చూడండి చక్కగా ఉడికాయి కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కొంచెం తక్కువే వేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి వడియాల్లో కొంచెం తక్కువే పడుతుందండి బాగా ఎండిన తర్వాత మరి ఉప్పగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి కొంచెం సాల్ట్ చూసి వేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర దంచుకున్నాం కదా ఇది కూడా వేసేసుకొని బాగా కలిపెట్టుకోవాలి ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత మనం ముందుగా తీసుకున్న ఈ పిండి ఉంది కదా ఈ పిండిని ఒకసారి ఇలా బాగా కలిగిపెట్టి కొంచెం కొంచెం పోస్తూ కలిగిపెట్టుకోండి ఉండగట్టకుండా ఉంటుంది ఒకటేసారి పోసారంటే మళ్ళీ ఉండగట్టేస్తుంది ఇలా కొంచెం కొంచెం పోస్తూ కలిగి పెట్టుకోవాలి ఇలా మొత్తం వేసేసిన తర్వాత బాగా కలిగి పెడుతూ ఉండాలండి చూసారా మనకి చిక్కబడుతూ వస్తుంది చూడండి ఇలా చిక్కబడుతూ వస్తుంది ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకోండి ఒక ఐదు నిమిషాలు బాగా ఉడికించుకున్నామంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉడికినా పర్వాలేదండి కానీ బాగా ఉడకాలి మనకి ఉడికితేనే వడియాలు చక్కగా వస్తాయి ఇలా బాగా ఉడకాలి చూసారు కదా ఇలా ఉడికిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని వేరొక గిన్నెలో ఒక రెండు చెంబులు వాటర్ వేసుకోండి వాటర్ వేసుకొని వాటర్ బాగా మరగనిచ్చి పక్కన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం ఈ వడియాలు వేసేటప్పుడు మనకి కొంచెం లేట్ అయింది అనుకోండి చిక్కబడుతుందండి పిండి చిక్కబడినప్పుడు కొంచెం ఈ వేడి వాటర్ వేసుకున్నామంటే కొంచెం పలుచుగా చేసుకొని వేసుకోవాలి మరి చిక్కగా వేసుకున్నామంటే వడియాలు మనకి త్వరగా ఎండవు అదేవిధంగా ఊడి రావండి సరిగా అందుకని ఈ వేడి వాటర్ని కొంచెం బాయిల్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని అది చీర ఏదైనా సరే ఒక కాటన్ క్లాత్ తీసుకొని ఈ క్లాత్ని వాటర్లో తడిపి ఇలా వేసుకోవాలండి ఇలా పరుచుకోవాలి ఒకవేళ మీరు కవర్లో పెట్టుకునే పని అయితే ప్లా మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్లు దొరుకుతాయి కదా ఆ కవర్ల మీద పెట్టుకునే పని అయితే కొంచెం చల్లార్చుకోవాలి ఇది కొంచెం చల్లార్చుకొని వేసుకోవాలి క్లాత్ మీద అయితే చల్లారిన అవసరం లేదు ఈ విధంగా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని క్లాత్ మీద వేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ వేసుకోవాలి ఒకవేళ మీకు మధ్యలో థిక్ అయింది అనుకోండి కొంచెం హాట్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం పల్చగా చేసుకొని మళ్ళీ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా వడియాలన్నీ పెట్టుకొని ఒక రోజంతా ఎండలో బాగా ఎండనివ్వాలండి ఈ విధంగా క్లాత్ మొత్తం వేసుకొని ఒక రోజంతా ఎండలో బాగా ఎండనివ్వాలి చూసారు కదా క్లాత్ మీద బాగా ఎండిపోయాయి చూడండి ఒక రోజు ఎండితే సరిపోతుందండి అదే మనకి ప్లాస్టిక్ కవర్
చూసారు కదా ఈ విధంగా అన్ని తీసుకొని ఒక ప్లేట్ లో పెట్టుకోండి చూడండి మనకి కొంచెం అన్ని తీసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మెత్తగా అనిపిస్తున్నాయి కదా ఎందుకంటే మనం క్లాత్ కి కొంచెం వాటర్ చల్లాం కాబట్టి కొంచెం మెత్తబడినట్టు ఉంటాయండి ఇవన్నీ ఇవి ఒక వన్ అవర్ మళ్ళీ ఎండలో ఇలా డీసీలో కానీ దేంట్లో అయినా ప్లేట్లో వేసుకొని ఎండ పెట్టుకున్నారంటే మనకి గలగలలాడుతూ బాగా ఎండిపోతాయి ఎండిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు అవి బాగా ఎండిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలా బాండిలు పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి దీంట్లో ఒక్కొక్కటి వేసుకొని ఇలా వే ఆయిల్ బాగా కాగాలండి చూసారా మనకి చక్కగా వేగాయి నేను కొంచెం చిన్న సైజు వేసుకున్నానండి మీకు సైజు కొంచెం పెద్దది కావాలంటే కొంచెం పెద్ద సైజు కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఆయిల్లో వేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదా బియ్య పిండితో సగ్గు బియ్యం వడియాలి అలా తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ సమ్మర్లో మీరు కూడా తయారు చేసుకొని ఒక డబ్బాలు స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే వన్ ఇయర్ పైనే మనకి నిలువు ఉంటాయండి పప్పు చారు ఇలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు సైడ్ డిష్గా నంచుకోవడానికి వేయించుకున్నారంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన చెప్పి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండ